இடம்பெறும் அது மட்டும் இல்லாமல் பயனுடைய பாதுகாப்புக்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களும் ஆட்டோக்களில் இடம்பெற வேண்டும் என்று பல்வேறு விதிகளை வகுத்திருந்தது அதே போல தமிழக அரசும் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு ஆட்டோக்களில் ஜிபிஎஸ் கருவி இணைந்த கட்டண மீட்டர்கள் பொறுப்பு தொடர்பாக ஒரு அரசாணையும் பிறப்பித்திருந்தது அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு சென்னையிலும் பின்னர் படிப்படியாக தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இந்த திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தும் என்றும் தமிழக அரசு தெரிவித்திருந்தது ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஆறு ஆண்டுகள் ஆன பிறகும் இந்த ஒரு திட்டம் முழுமையாக செயல்பட்டதை அடுத்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ராகத் பாதுகாப்பு சமுதாய அறக்கட்டளை சார்பில் அதனுடைய செயலாளர் சுரேந்திர குமார் ஒரு பொதுநல வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார் இந்த வழக்கானது இன்று காலை நீதிபதிகள் மணிக்குமார் மற்றும் சுப்பிரமணிய பிரசாத் அடங்கில் அடங்கிய அமர்வு விசாரணை கொண்டது அப்போது ஏற்கனவே தமிழக அரசு இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு இது போன்ற ஜிபிஎஸ் கருவி பொறுப்பு தொடர்பான அரசாணை பிறப்பித்து விட்டு இதுவரைக்கும் இந்த ஒரு நடைமுறைப்படுத்தவில்லை இந்த திட்டம் மொழியும் நடைமுறைப்படுத்தாததால் ஆட்டோக்களில் செல்லும் பயணிகளுடைய பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகி உள்ளதாகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது போன்ற அதிக கட்டணம் வசூலிப்பு வசூலிக்கும் நிலையும் தற்போது தொடர்ந்து வருவதாக மனுதர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது எனவே ஏற்கனவே தமிழக அரசு அந்த பிறப்பித்த அரசாணையை உடனடியாக அமல்படுத்த வேண்டும் என்றும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்றும் மனுதார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இது தொடர்பாக அதாவது இந்த ஒரு அரசாணை ஜிபிஎஸ் கருவி பொறுப்பு தொடர்பான அரசாணையை எப்போது நடைமுறைப்படுத்தும் தமிழக அரசு நிலை என்ன என்பது தொடர்பாக பதிலளிக்க தமிழக அரசு தரப்பில் கூடுதல் கால அவகாசம் கோரப்பட்டது இது நேற்று நீதிபதிகள் இந்த தொடர்பாக ஆட்டோக்களில் ஜிபிஎஸ் கருவி பொறுப்பு தொடர்பாக கோடை விடுமுறைக்கு அதாவது ஜூன் அல்லது மே மாதத்துக்கு பிறகு ஜூன் மாதம் தமிழக அரசு பதில் மனுவை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று தற்போது உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது தங்களுடைய விவரங்களுக்கு நன்றி மதன்